Labdien! Ir divas cilvēku grupas. Vienu no tām ir mušas, cita – bites. Un kaut kad es jau stāstīju, ka mušas viņas lido, bites lido. Mušas sēžās uz kaut kādiem netīrumiem, uz miskastēm un vāc kaut kādu infekciju. Bitītis viņas vāc nektāru. Bet pirms tā visa tomēr, kas notiek? Mušas skatās un viņas redz mēslus un viņas uz to tiecās. Bites viņas redz puķis. Viņu fokus ir uz tā, tāpēc šodien es zinu, ka cilvēks, kad pats ir netīrs, viņš redz apkārt visu netīru. Tas tā kā netīrs brīls ir uz viņu uzvilktas. Bet, kad cilvēka sirds ir laba, tad viņš arī cenšas cito saskatīt to labo. Un es pamanu, ka Jēzus Krists, kad viņš redzēja, viņš redzēja grēcinieks, bet viņš redzēja kaut ko citu, ka tas nevienkārši ir grēcinieks un no viņa vajag vairīties, bet ka viņā ir dārga, mūžīga dvēsele. Un Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļā te rakstīts pirmai otrajā pantā tā, bet visādi muitinieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēja un rakstu mācītāja kurnēja un sacīja šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Redzi, Jēzus Kristus redzēja grēciniekus. Jā, tie ir cilvēki liekas, kuri ir pavisam citas dabas. Liekas, viņi ir sliktāki nekā es. Jā, es varēju tā pateikt. Tu vienkārši vairīties. Bet viņš zināja, ka viņš tieši priekš tā arī atnācis, lai šie te grēcinieki viņu mainītos. Un tāpēc viņš bija tas tā sāls, kura nāca un centās, lai tas viss būtu iesālīts, lai tas varētu, lai tam varētu būt garša. Bet farizēji viņu no tā gāja projām un varēja vienkārši kurnēt, tātad nepareizi saprast Dievu. Un faktiski tā kurnēšana bija no tās nosodīšanas, ka viņš dara nepareizi, bet ja es darīju pareizi. Tāpēc, lai Dievs svētīja šodien tev un man, lai, kad mēs skatāmies uz cilvēku, es vienmēr pat, kad liecinu un stāstu cilvēkam par Jēzus, viņā redz vienkārši, ka viņš ir mūžīgs. Un es gribētu, lai attiecībā uz mani, ja es būtu neglābts cilvēks, lai tieši tāpat cilvēks attiektos ar visu dvēsu, ar visu mīlestību, lai varētu parādīt Jēzus Kristu. Tāpēc centīsimies saskatīt to dārgo, to vērtīgo, ar par to slikto, vienkārši lūk Dievu, lai Dievs izmaina to. Mīļais Dievs, paldies tev arī šodien, ka mēs varam lūkt un varam zināt to, ka tu maini visu. Palīdz mums redzēt Dievs to vērtīgo, to dārgo, nevis vienkārši nosodīt, ka tur tie grēcinieki, tie dzērāji, tie narkomāni, viņi tādi slikti ir ienaidnieks aiz tā. Un tāpēc palīdz mums lūk par to, lai viņi ir atbrīvoti Jēzus vārdā. Es pateicos tev, mīļais, ka tu esi izmainījis mūsu dzīvi. Paldies tev par visu Jēzus Kristus vārdā. Āmeni. Dievs svētīt tev šo dienu. Visu labu!